हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल यूट्यूब सपोर्टर्स आई एम श्रवण कुमार फ्रॉम फंडामेंटल कोचिंग सेंटर सूरतगंज मधुबनी प्यारे दोस्त इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 10 मार्च 2019 को जो सी ई टी बी एड इंट्रांस का टेस्ट हुआ उसका आंसर की बताऊँगा तो बने रहिए हमारे साथ दोस्त यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए इससे होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आज जो बिहार सी टी बी एड का एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की बताऊंगा उसमें से मैं सेक्शन तीन बताऊँगा जो कि सेक्शन थ्री में है आपको मैं दिखा देता हूं सेक्शन थ्री जो है देखिए यहां पे सेक्शन थ्री में जो है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा आंसर पहले मैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बताऊंगा उसके बाद धीरे धीरे जो सीरीज है सेक्शन है उसे मैं पूरा कर दूँगा तो इस वीडियो में मैं सेक्शन थ्री का बताऊँगा और इसका जो बुकलेट नम बुकलेट सीरीज जो है वो आप देख रहे हैं कि बी है तो आपका कोई भी बुकलेट सीरीज हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको केवल क्वेश्चन देखना है और उसी के हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करना है तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे कि एक परिवार के छः सदस्य एम एन ओ पी क्यू और आर है तो यहाँ पर छः सदस्य है एम एम एन ओ पी Q और R ये छः सदस्य है उसमें से देखिए आप टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप देखिए R की बहन O है देखिए यहाँ पे देखिए R की जो है बहन जो है वो है वे सिस्टर है ठीक उसके बाद यहाँ पे देखिए R की माँ का बहनोई N है R के जो माँ होगा तो माँ तो अभी दिया नहीं है मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ पे माता तो माता लिख दीजिए माता का बहनोई बहनोई जो है वो एन है ये क्या है बहनोई तो बहनोई एन है उसके बाद यहाँ पे देखिए एन है एम का पिता पी है यहाँ पे देखिए एम का पिता जो है वो पी है तो एम के पिता क्या है पी है तो ये क्या हुआ ये हुआ अब यहाँ पे देखिए एम के पिता पी है ये हो गया पिता इसका पिता उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि और पी का पोता आर है यहाँ पे पी के पोता जो है वो आर है आर कहाँ है संबंध तो आर यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे आर जो है वो दादा हो गया दादा आर जो है वो दादा हो गया उसके बाद एम जो है वो पिता हो गया उसके बाद बच की क्या गया तो देखिए यहाँ पे एम का भी चर्चा हो गया एन का भी चर्चा हो गया ओ का भी चर्चा हो गया पी का भी चर्चा हो गया और आर का भी चर्चा हो गया तो बच क्या गया इसमें जो माता जो है वो क्यू है होगा क्योंकि सब का चर्चा हो गया लेकिन माता क्या है पी है कि क्यू है ये नहीं कहा था तो फाइनली ये क्यू है माता तो अब यहाँ पे देखिए परिवार में दो महिलाएं हैं तो देखिए यहाँ पे सिस्टर ओ ओ जो है सिस्टर है सिस्टर मतलब महिला हुआ उसके बाद क्यू जो है वो भी महिला है तो दो महिला हो गया उसके बाद चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला एक तीस नंबर क्वेश्चन है कि परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक दादा था आप पता हो गया कि आपको कि दादा था उसके बाद क्या था दादा के बाद आपका पिता था तो दो पीढ़ी उसके बाद पिता के बाद पोता आया पोता आया तो कितने पीढ़ी हुआ तो एक दो तीन तो तीन पीढ़ी के लोग हैं तो इसमें क्या होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा तीन पीढ़ी के लोग उसके बाद बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए परिवार में महिलाओं महिला सदस्य है तो आपको मैं बता दिए कि परिवार में जो दो महिला सदस्य है वो ओ और क्यू है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उसके बाद यहाँ पे देखिए तैतीस नंबर क्वेश्चन है कि एम और क्यू की पुत्री कौन है तो मैं आपको बता दिए कि एम और क्यू के पुत्री जो है एम जो क्यू जो है माता है और एम जो है पिता है तो ये आर की बहन है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि ओ है जो है वो पुत्री है ओ 
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ओ उसके बाद चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए आर की माँ कौन है तो देखिए माँ की चर्चा नहीं हुआ था तो क्यू आया था कि नहीं आया था तो आर की माँ कौन होगा क्यू ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उसके बाद देखिए पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए लुप्त संख्या का पता लगाइए तो दोस्त इसको लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए कि सभी चारों साइड जो संख्या दिया हुआ है जैसे यहाँ पे तीन दिया हुआ है तो यहाँ पे तीन है तो तीन का वर्ग इका लिएगा तो नौ होगा उसके बाद चार है तो चार का वर्ग का लिएगा तो सोलह होगा दो का वर्ग का लिएगा तो चार होगा जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है देख लीजिए उसी प्रकार से आप बना सकते हैं कि यहाँ पे टोटल को चारों साइड का वर्ग निकाल करके टोटल को आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये तैंतीस हो जाएगा उसी प्रकार ये चारों साइड का वर्ग निकालिएगा तो टोटल जोड़ करके चौवन होगा उसी प्रकार ये चारों साइड जो है पाँच छ चार तीन सभी का वर्ग निकालिएगा तो टोटल जो ऐड करके आएगा वो 86 आएगा अर्थात छियासी आएगा इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है छियासी उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि तीन सोलह बयालीस इक्यासी तैतीस उसके बाद 133 वाट है तो यहाँ पर देखिए तीन सोलह बयालीस इक्यासी एक और आगे में वाट है वाट के स्थान पर क्या होना चाहिए तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको सिंपली ऐसे देखिए कि यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए तीन और सोलह के बीच में कितना डिफरेंस है प्लस तेरह का है ना उसके बाद क्योंकि तेरह और तीन सोलह होता है उसके बाद देखिए यहाँ पे सोलह और बयालीस के बीच में कितना का है तो छब्बीस का तो तेरह छब्बीस और उसके बाद बयालीस से इक्यासी के जो डिफरेंस होगा वो थर्टी का है तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है और इक्यासी से एक सौ तैंतीस का जो डिफरेंस होगा तो यहाँ पे देखिए तेरह कन तेरह तेरह दुना छब्बीस तेरह तेरह उनचालीस तेरह चौका बावन तो ये तेरह का डिफरेंस है तो आपको आगे क्या होगा तो देखिए यहाँ पे बावन और एक सौ तैंतीस को जोड़ दीजिए तो चलिए मैं बावन और एक सौ तैंतीस को जोड़ेंगे तो कितना आता है तो जोड़िए एक है लास्ट और उसके बाद जो टेबल आएगा अगला वो बावन आएगा तो ऐड करिए तीन दो पाँच उसके बाद पाँच और तीन आठ उसके बाद एक का एक तो टोटल एक सौ पचासी हुआ तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी में है एक सौ पचासी तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उसके बाद दोस्त देखिए यहाँ पे सैंतीस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप कि यहाँ पे देखिए एक आठ सत्ताईस इसके बाद वाट है इसके बाद एक सौ पच्चीस है इसके बाद जो है दो तो है तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि एक के बाद आठ कैसे आया और आठ के बाद सत्ताईस आया तो देखिए एक का क्यूब करेंगे तो आपको एक आएगा आएगा ना उसके बाद दो का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा दो गुने दो गुने दो तो दो दुन ना चार आ चार दुना आठ तो दो का क्यूब आठ उसी प्रकार तीन का क्यूब कितना होता है तो सत्ताईस होता है आपको पता है उसके बाद यहाँ पे चार का क्यूब कितना चौंसठ उसके बाद पाँच का क्यूब एक सौ का क्यूब आपको 216 तो उसी प्रकार से है तो आपको ज्ञात करना क्या है वाट वाले स्थान के तो ये एक का क्यू दो का क्यू तीन का क्यू चार का क्यू तो चार का क्यू कितना होगा दोस्तों तो चार का क्यू चौसठ होता है आपको पता है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा चौसठ उसके बाद देखिए यहाँ पे अड़तीस नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि दो नौ तेईस इक्यावन एक सौ सात देखिए यहाँ पे दो नौ तेईस इक्यावन एक सौ सात तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो से नौ की दूरी कितना हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि दो से नौ की दूरी सात का हुआ और सात हुआ नौ के बाद जो है नौ से तेईस की दूरी चौ यहाँ पे चौदह हुआ इसके बाद चौदह दुना अट्ठाईस हो गया इस प्रकार से मैं बनाया हूँ यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए अड़तीस नंबर क्वेश्चन में इसमें देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है छप्पन तो ये किसका टेबल हो गया देखिए सात का पहले आया तो सात दुना चौदह हो गया फिर चौदह दुना अट्ठाईस अट्ठाईस दुना छप्पन छप्पन दुना एक सौ बारह तो यहाँ पे एक सौ बारह और एक सौ सात को जोड़ेंगे तो कितना होगा तो मैंने यहाँ पे जोड़ करके रख दिया है आप लोग देख सकते हैं कि दो सौ उन्नीस आया एक सौ बारह और एक सौ सात को जोड़े तो दो सौ उन्नीस आया तो आपका ऑप्शन डी में देखिए जो है दो आ गया तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उसके बाद देखिए यहाँ पे उनचालीस नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए जीरो सात छब्बीस तिरसठ उसके बाद वाट उसके बाद दो सौ पंद्रह तो दोस्त यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन सेंस लगाना है कि जब भी लास्ट शुरू में कोई अंक जीरो आए तो आपको या तो वो स्क्वायर का 
ہوگا یا اس میں سے کیوب کا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیے جو یہاں پہ جو لگا ہوا ہے نالج وہ ہے یہاں پہ ایک کا کیوب کریں گے اور ایک گھٹا دیں گے اسی پرکار کتنا ہوگا ایک کا کیوب ایک کا گھٹے ایک برابر جیرو اب اس کے بعد دو آئے گا تو دو کا کیوب کریں گے دو کا کیوب کریں گے تو آٹھ ہوگا آٹھ میں سے ایک گھٹا دیں گے مطلب سب کا کیوب کریں گے اور ایک گھٹا دیں گے تو اس پرکار سے آپ کا آ جائے گا یہاں پہ سات اسی پرکار سے یہاں پہ دیکھئے دو ہو گیا اس کے بعد تین ہو گیا تو تین کا کیوب کتنا ہوتا ہے ستیس تو یہاں پہ تین کا کیوب ستیس ہوا اور ایک گھٹا دیئے تو کتنا ہوا چھبیس اس کے بعد اسی پرکار سے سب ہے تو اس یہاں پہ لاسٹلی فینلی جو ہے پانچ کا کیوب کر کے آپ کو ہوگا پانچے پچیس اور پچیس پچے ایک سو پچیس ایک سو پچیس میں سے ایک گھٹا دیں گے تو کتنا ہوگا ایک سو چوبیس تو ایک سو چوبیس دیکھیں اس میں کون سا ہے آپسن بی میں ہے ایک سو چوبیس تو اس کو ایک سو چوبیس انچالیس کا بیس صحیح آنسر ہے اب چلیے دوست چالیس میں آپ کو دیکھنا ہے دیکھیں دوستو چالیس میں آپ کو اس پرکار سے دیکھئے یدی بی او وائی وائی کو یہاں پہ ڈبل اے ڈبل کیو ڈبل جیٹ کے روپ میں کٹ بلد کیا جاتا ہے تو سی اے ٹی کیٹ کو کس روپ میں کٹ بلد کیا جائے گا تو دوستو یہاں پہ کومن سنس لگانا ہے کہ یدی ایک انگ کو دو بار لکھا گیا ہے تو آپ کو اسی پرکار سے دو بار لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے اگر بی او وائی وائی کو کیا لکھتا ہے ڈبل اے ڈبل کیو اور ڈبل جیڈ لکھتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بی بی سے دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بی دیتے ہیں تو بی سے یہاں پہ دیکھیں اے کی دوری تو بی ایک ریناتمک ہوتا ہے کیونکہ بی سے اے میں جائے گا تو ایک گھر جائے گا اسی پرکار سے او سے او سے کیو میں جائے گا تو او سے کیو او پی کیو مطلب پلس دو کا آکرہ ہوتا ہے اس کے بعد وائی سے جیڈ میں جائے گا تو پلس ایک کا مطرہ ہوتا ہے اسی پرکار سے آپ کو گیانت کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں فرسٹ میں مائنس ایک کرنا ہے سیکنڈ میں پلس دو کرنا ہے اور تھرڈ میں پلس ایک کرنا ہے تو اس پرکار سے آپ کو گیانت کرنا ہے تو آپ کو فائنلی اگر یہاں پہ دیکھیں سی اے ٹی سی اے ٹی کیٹ تو یہاں پہ دیکھیں فیلا میں کیا ہم بولے کہ مائنس ایک کرنا ہے تو چلیے پہلے مائنس ایک کریں گے سی کا مائنس ایک کریں گے تو بی آئے گا اور بی کو ایک چیز رہتا ہے تو دو بار لکھا جاتا ہے تو ڈبل بی ہو گیا اب اے میں پلس دو کرنا ہے تو اے میں پلس دو کریں گے تو اے بی سی تو ایک سی آئے گا تو ڈبل سی لکھنا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ ٹی ہے تو ٹی میں یہاں پہ ایک پلس ہوا تھا تو ٹی تو یو ہوگا تو کیا ہوگا ٹی یو تو ایک یو کو بدلے دو یو لکھا جاتا ہے تو بی بی سی سی یو یو تو دیکھیں یہاں پہ کس میں ہے تو بی بی سی سی یو یو آپ کو آپسن سی میں مل جائے گا تو اس کا آپسن سی صحیح آنسر ہے اس کے بعد ایک تالیس نمبر کوسٹن دیکھئے یدی فیملی فیملی کو وان تھری وان سکس فور فائیو نائن اور سسٹر کو شیون فور سیون ایٹ ٹو جیرو کے روپ میں کٹبت کیا جاتا ہے تب یہاں پہ مسٹریس کو کٹبت روپ میں کیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسی میں سے دیکھئے یدی فیملی ہے تو فیملی ایپ اے ایم آئی ایل وائی دیا ہوا ہے تو فیملی میں کیا ہے دیکھیں ایپ کے جگہ پر آپ کو دیا ہوا ہے تین اسی پرکار اے کے جگہ پر دیا ہوا ہے ایک اور ایم کے جگہ پر دیا ہوا ہے چھے تو اسی میں سے اسی دونوں میں سے کھوج کر کے آپ کو اسطحان کھوج کر کے آپ کو بنانا ہے تو دوستو فیملی آپ کو اسطحان کھوجئے گا تو آپ کو کتنا آئے گا یہاں پہ میں بنایا ہوا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایم تو ایم ایم کہاں پہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایم سے آپ کو اسطحان ملا لینا ہے ایم سکس میں ملتا ہے تین نمبر میں آپ کو سکس مل جاتا ہے ایم تو سب ملائیے گا تو آپ کو آئے گا چونسٹھ اٹھتر جیرو دو سو ستھتر جیسا کہ میں یہاں پہ گیات کیا ہوں تو اس میں جو آپ کا کوریکٹ آنسر ہوگا چونسٹھ اٹھتر جیرو دو سو ستھتر اس کا آپسن ڈی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے دوستو اب آتا ہے بیالیس نمبر کوسچن کچھ اس پرکار سے پہلے دیکھیں بیالیس سے چھالیس تک ایک ہی کوسچن ہے جس میں آپ کو بنانا ہے تو دیکھیں دوستو آپ کو سب سے پہلے نملکھت انوچھید کو پڑھے اور دیئے گئے پرسنوں کو اتر دیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اے اور بی کرکیٹ اور ٹینیس کھیلتے ہیں اے اور بی جو ہے وہ کرکیٹ اور ٹینیس کھیلتا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے بی اور ای ہاکی کھیلتے ہیں بی اور ای جو ہے 
वो हॉकी खेलते हैं हॉकी खेलते हैं उसी प्रकार से देखिए उसके बाद यहाँ पे ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं ए और सी जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल को अभी बी से सूचित कर देते हैं क्या उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद है सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं सी और डी जो है वो हॉकी और टेनिस खेलते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए तथा सी और ई e, फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे सी और ई e जो है वो फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल को ऐप कर देते हैं तब तक तो अब यहाँ पे देखिए बयालीस नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दिया है कि कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है तो दोस्त इसमें मिला लेना है कि कौन क्रिकेट क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है आपका देखिए ए तो ए देखिए ए क्रिकेट भी खेलता है टेनिस भी खेलता है और यहाँ पे वॉलीबॉल को बी से सूचित करते हैं तो वॉलीबॉल या तो सी खेलेगा या ए खेलेगा तो इसमें देखिए सी अगर वॉलीबॉल खेलता है तो सी एक फुटबॉल भी खेलता है लेकिन सी सी जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है तो इसका ऑप्शन ए जो है वो डी में था तो बयालीस का डी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों तैतालीस तो तैतालीस में आपको देखिए यहाँ पे कौन हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है तो मैं आपको बता दूँ कि हॉकी क्रिकेट टेनिस जो खेलता है वो बी खेलता है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बी का बी उसके बाद यहाँ पे चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए कौन केवल हॉकी और टेनिस खेलता है तो मैं आपको बता दूं कि जो केवल हॉकी और टेनिस खेलने वाला व्यक्ति है वो ऑप्शन सी जो है डी डी जो है वो केवल हॉकी और टेनिस खेलने वाला व्यक्ति है बाकी कुछ नहीं खेलता है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि कौन वॉलीबॉल हॉकी टेनिस और फुटबॉल खेलता है तो मैं आपको बता दूँ वॉलीबॉल टेनिस हॉकी और फुटबॉल जो है वो आपको सी खेलता है इसका ऑप्शन बी में है सी तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा उसके बाद छियालीस नंबर क्वेश्चन देखिए कि टेनिस नहीं खेलता है तो कौन टेनिस नहीं खेलता है तो मैं आपको बता दूं ई जो है वो टेनिस नहीं खेलता है तो ऑप्शन सी में ई है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अब चलिए यहाँ पे जो है सैंतालीस से उनचास नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसके बाद प्रश्नों को उत्तर देना है तो देखिए दोस्तों इसमें आपको कुछ ध्यानपूर्वक पढ़िएगा उसके बाद ही आप बना पाइएगा क्योंकि इसमें लेन देन की बात चल रहा है देखिए जैसे ए बी सी डी और ई e, सभी के पास छ गेंद है तो ए बी ए बी सी डी ई सभी के पास जो है वो छ गेंद है सभी के पास छ गेंद है उसके बाद देखिए बी दो गेंद ई को देता है तो बी अगर दो गेंद ई को देगा तो बी के पास कितना गेंद बच जाएगा चार बच जाएगा और ई के पास कितना हो जाएगा आठ होगा कि नहीं उसके बाद देखिए यहाँ पे बी दो गेंद देता है ई को उसके बाद यहाँ पे देखिए जिसमें जिसने एक गेंद डी को दो डी को दी तो यहाँ पे देखिए अगर ई जो है एक गेंद डी को दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा सात और इसके पास भी हो जाएगा सात होगा कि नहीं होगा सात हो जाएगा उसके बाद देखिए ए चार गेंद सी को दे देता है ए जो है वो चार गेंद सी को दे देता है तो चलिए ए अगर चार गेंद सी को देता है तो ए के पास कितना बच जाएगा दो उसके बाद सी के पास छः और चार दस बच जाएगा दस हो जाएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दो गेंद बी को देता है तो दस में से दो गेंद अगर बी को दे देता है तो आठ गेंद बचेगा तो उसमें बी कितना हो जाएगा छ गेंद हो जाएगा परिणाम छ गेंद उसके बाद देखिए बी तीन गेंद डी को देता है तो बी जो है तीन गेंद अगर डी को देगा तो यहाँ पे तीन गेंद बच जाएगा बी को और डी को जो है सात तीन दस गेंद हो जाएगा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एक गेंद ए को दे देता है अगर ये एक गेंद दे देगा ए को तो यहाँ पे नौ बच जाएगा और ए तीन हो जाएगा इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि कितना है तीन तीन नौ सात आपको याद रखना है कि तीन तीन आठ तीन तीन आठ 
नौ सात तो तीन तीन आठ नौ सात ए बी सी डी ई तीन तीन आठ नौ सात तो अब यहाँ पे देखिए सैतालीस नंबर क्वेश्चन है सी के पास कितनी गेंद है तो मैं आपको बता दूं सी के पास जो बता बचा था वो आठ बचा था ऑप्शन सी इसका सही आंसर है आठ उसके बाद देखिए तिरपन नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तिरपन नंबर क्वेश्चन सैतालीस अड़तालीस हम आपको दिखा रहे हैं हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है अब सबसे अधिक गेंद किसके पास है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक गेंद जो है वो डी के पास है जो कि है डी के पास कितना गेंद बचा था वो नौ गेंद बचा था तो सबसे अधिक नौ गेंद डी के पास था तो डी इसमें ऑप्शन सी में आंसर है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उसके बाद देखिए यहाँ पे उनचास नंबर क्वेश्चन देखिए कि बी के पास कितनी गेंद है तो मैं आपको बता दूं कि बी के पास केवल तीन ही गेंद बचा था वो आप देख ही लिए हैं तो केवल तीन गेंद तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है तीन उसके बाद देखिए पचास नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं पचास नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि सोलह सेंटीमीटर कपड़े की कीमत साठ रुपया है यहाँ पे देखिए सोलह सेंटीमीटर कपड़े की कीमत साठ रुपया है साठ रुपया है तो यहाँ पे बोल रहा है कि छ सेंटीमीटर की कीमत की गणना करें तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये एकांकी नियम है इसमें आपको सबसे पहले एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा एकांकी नियम में एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो चलिए मैं पहले एक का मान ज्ञात कर लेता हूँ तो एक का मान तो साठ में सोलह से भाग देंगे साठ में सोलह से भाग देंगे सोलह से भाग देने के बाद आपको परिणाम जो आएगा वो इसका जो होगा आप काट दीजिए काटने के बाद आपको कितना आएगा यहाँ पे तीस हो जाएगा तीस के बाद इतना तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे देख लीजिए पहले जो परिणाम होगा एक का मान वो होगा तीन पॉइंट सेवन फाइव आपको काटने के बाद इतना आ जाएगा भाग दे करके तो तीन पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट सेवन फाइव जो है वो एक का मान हुआ तो यहाँ पे छ छ सेंटीमीटर का पूछ रहा है तो छ से गुना कर दीजिए इसको लास्ट में आपको छ से गुना करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं किया हुआ हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छ से गुना करने के बाद टोटली जो आंसर आएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाईस पॉइंट फाइव आया हुआ है ये आंसर है तो कितना रुपया बाईस रुपया पचास पैसा तो बाईस रुपया पचास पैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है तो पचास का ए होगा तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक का मान ज्ञात करना है उसके बाद जितना मान आएगा उसको छ से गुना कर देना है परिणाम आपको आ जाएगा चलिए अब इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए इक्यावन नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चे की तरफ क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे एक और दो के 20 परसेंट के बीच का अंतर है तो यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है सबसे पहले आप अलग अलग दोनों का 20 परसेंट ज्ञात कर लीजिए तो यहाँ पे एक बीस ज्ञात करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आपको किसी का जो 20 परसेंट ज्ञात करेगा तो P गुने आर गुने टी होता है बाय 100 होता है आपको ये पता होगा कि किसी को ब्याज देते हैं तो P गुने आर गुने टी के हिसाब से देते हैं और बट्टा में 100 से आपको डिवाइड कर देते हैं तो उसी प्रकार से ज्ञात करिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक तो एक का का मतलब गुना आपको बीस तो बीस और परसेंटेज लगा रहता है तो एक से भाग देना है तो एक सौ से भाग देना है तो इससे इसको काट देना है उसके बाद एक सौ बहत्तर को दो से गुना कीजिएगा तो होगा कितना एक सौ बहत्तर को दो से गुना कीजिएगा तो तीन सौ चौवालीस होगा अब यहाँ पे तीन सौ चौवालीस को सिंपली आपको भाग देना है बच्चे की तरह भाग दीजिएगा तुरंत आ जाएगा यहाँ पे देखिए कैसे तो यहाँ पे मैं अपने क्लास में अपने बच्चे को बताता हूँ कि कैसे सिंपल ही सिंपल सी क्वेश्चन को अगर दस में बट्टा में कोई डबल जीरो आ जाए या हजार आ जाए मतलब दस वाले कोई भी पूर्णांक आए बट्टा में तो उसको किस कैसे तो देखिए जीरो के बदले चार जीरो के बदले चार जहाँ एक अंत हो जाए तो एक के बदले आपको पॉइंट दे देना है उसके बाद यहाँ पे जितना अंक है तीन चार वो लिख देना है फाइनली इस प्रकार से आपको ज्ञात हो जाएगा चौंतीस उसके बाद आपको इसी प्रकार से दो का बीस ज्ञात कर लेना है आप देख सकते हैं मैं ज्ञात किया हुआ हूँ आप समझ सकते हैं कि उसका जो फाइनली दो का 20 परसेंट निकला वो चौवन निकला अब यहाँ पे देखिए के बीच का अंतर है तो दोनों का जो 
बीस परसेंट निकला है उसके बीच का अंतर तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए तो मैंने यहाँ पे देखिए बड़े में से छोटे को जब घटाया तो यहाँ पे फाइनली बीस आया तो बीस इसमें कौन सा है ऑप्शन बी में बीस आया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बीस इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्त बावन नंबर क्वेश्चन देखने लायक है कि यहाँ पे देखिए यदि फ्रेंड को संबंध बाचक फ्रेंडली है तो फ्रेंड का जो संबंध बाचक है वो फ्रेंडली है तो इसके विपरीत विपरीत का संबंध वाचक निम्न में से कौन क्या होगा तो दोस्त यहाँ पे देखिए फ्रेंड फ्रेंड का संबंध वाचक क्या हुआ फ्रेंडली हो गया तो देखिए फ्रेंड जो होता है वो इनेम होता है और विपरीत इनेम होता है तो इसका जो हो जाएगा इनेमी इनेमी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा इनेमी उसके बाद चलिए बावन नंबर हो गया तिरपन नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तिरपन नंबर क्वेश्चन कि एक आदमी प्रति घंटे प्रतिदिन चार घंटे कार्य करके पंद्रह दिनों में एक काम पूरा करता है ठीक है तो यहाँ पे भी एकांकी नियम अगर लगाइएगा तो भी आपका निकल जाएगा कार्य और समय का है तो आप देख सकते हैं तो प्रतिदिन जो है चार घंटा काम करता है तो उस काम को पंद्रह दिन में पूरा करता है तो देखिए यहाँ पे यदि पंद्रह दिन में तो देखिए प्रतिदिन प्रतिदिन कितना तो पंद्रह दिन में चार से गुना कर दीजिए कितना होगा साठ साठ घंटा टोटल ये काम किया तो उसका काम पूरा हो गया पंद्रह दिन काम किया चार घंटे के हिसाब से तो साठ घंटा हुआ जो पंद्रह दिन में पूरा कर दिया तो वह प्रतिदिन छ घंटा काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा करेगा तो दोस्त यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखिए घंटा ज्ञात कर लेना है कि टोटल घंटा वो काम कितना किया तो आपको यहाँ पे ज्ञात हो गया कि साठ घंटा काम किया उस काम को करने में तो उसमें छ घंटा अगर काम करेगा तो कितना होगा तो आपको सिंपली आप क्या करना है कि साठ में छ से जितना दिया रहेगा उतना तो यहाँ पे साठ में छ से भाग दे देना है तो साठ में छ से भाग देंगे तो दस छक्का साठ तो यहाँ पे दस दिन हो गया इसका आंसर तो दस दिन देखिए ऑप्शन ए में जो है दस दिन है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए आप यहाँ पे देखिए चौवन नंबर क्वेश्चन है कि करण दो मिनट में नब्बे मीटर चलता है यहाँ पे देखिए दो मिनट में नब्बे मीटर चलता है वह पांच मिनट में कितनी दूरी तय करेगा देखिए एक नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन सब दिया गया था रीजनिंग का तो यहाँ पे देखिए अगर दो मिनट में नब्बे मिनट मीटर चलता है तो आपको देखिए दो मीटर में दो मिनट में नब्बे मिनट नब्बे मीटर चलता है तो एक मिनट में कितना होगा तो नब्बे को दूसरे भाग दे दीजिए तो कितना होगा नब्बे को दूसरे अगर भाग देंगे तो आपको पता है कि 45 मीटर चलेगा एक मिनट में तो एक मिनट में 45 मीटर चलेगा तो पांच मिनट में कितना मीटर चलेगा तो 45 को पांच से गुना कर दीजिए पांच पच्चीस के पांच बचा कितना दो कैरी दो है उसके बाद यहाँ पे चार पांच बीस और दो बाईस तो आपको दो आ गया आंसर ऑप्शन ए में जो है दो है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अब यहाँ पे पचपन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त और ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का उसके बाद देखिए जो है पचपन नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 124 और तिरानवे को बिल्कुल विभाजित कर सकती है तो यहाँ पे देखिए 124 और तिरानवे को विभाजित करने के लिए आपको जो ऑप्शन में संख्या 31 31 दिया गया है वो सही होगा कैसे तो देखिए अगर हम चौबीस से अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो एक को देखिए और तिरानवे को देखिए दोनों नहीं कट पाएगा उसी प्रकार से इकतीस से देखिए तो इकतीस इकतीस तिया कितना होता है तिरानवे होता है कि नहीं इकतीस तिया तिरानवे होता है जो कि आपको पता है उसी प्रकार से इकतीस चौका जो होता है वो एक सौ चौबीस होता है तो इकतीस तिया तिरानवे और इकतीस चौका एक सौ चौबीस मतलब इकतीस से ये कट जाती है तो ऑप्शन बी में जो है इकतीस इसका सही आंसर है तो दोस्त इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग एनालिटिक का जितना भी क्वेश्चन था मैंने सोल्व कर दिया हूँ और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जो सेक्शन फर्स्ट है जो हिंदी का है उसका मैं सोल्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगा यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत